ജേണലിസ്റ്റിക് ഇന്റർവ്യൂ അഥവാ വാർത്താ അഭിമുഖം മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനമാണ് ബി ബി സിയുടെ ഹാർട്ട് ടോക്ക് ഈ രംഗത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിലെ ആദ്യ വനിതാ ബിഷപ്പിനെ ഈയിടെ സ്റ്റീവൻ സാക്കർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് സഭയിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരി പരമാധ്യക്ഷയാകുമോ എന്ന് ചോദ്യം archbishop of canterbury leader of this communion i'm not sure that the church is ready uh why or <laughs> that's a good question that's a good question i'm just not sure ആർതുള്ളർ 1907 ൽ തുടങ്ങിയ ഹാർട്ട് ടോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയ പലരും അതുവഴി പേരെടുത്തു ടിം സെബാസ്റ്റിയനെ പോലെ so go on We well, could take us back to the first yeah, one. Yeah, we want to hear Tim your thoughts on how it all started and what it was like. You know the strangest thing about starting it was that people didn't talk about the content. They were obsessed with what I might wear on set. And the ideas were so bizarre, ranging from a normal suit to a smoking jacket and fez <laughs> at one particular point. I think it's important you give the same treatment to everybody. And this is how yeah. the program no, has lasted so that. long. Yes. You're so as treatment. tough with everybody well, and you have to be. But I just want to say that you know here we are all sitting talking about hard talk and it's funny because people might think there's competition. വസ്തുതകളാണ് അഭിമുഖങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല് വസ്തുതകളുടെ പിൻബലം ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഒച്ച വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജമ്മു കശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ ശേഷം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമർ അബ്ദുള്ളയുമായി ടൈംസ് നൗ ചാനലിലെ നവിക കുമാർ ചെയ്ത അഭിമുഖം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതോടെ പുരോഗതിക്ക് തുടക്കമായി എന്ന് വാദിച്ച നവികയെ ഉമർ അബ്ദുള്ള വസ്തുതകൾ കൊണ്ട് നേരിട്ടു റോഡ്സ് ടു ടണൽസ് ടു പവർ ഹൗസസ് ടു ടു ഹോസ്പിറ്റൽസ് ടു സ്കൂൾസ് ടു കോളേജസ് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വർ ഓൾ ഗിവൻ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഗവൺമെൻറ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ആസ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഗേവ് ദ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് Dr Manmohan Singh gave the central universities Dr Manmohan Singh gave the four lane highway between Jammu and uh, uh, Srinagar the tunnel in Banihal the tunnel in Nashri was started when Dr Manmohan Singh was prime minister the Zojila tunnel and its uh, uh, the predecessor the Zedmo tunnel again i was there when the foundation stone was laid during Dr Manmohan Singh's government let me list out for you what we did and then you list out what has been done over the last two years and let's see where we are anavashya idabadal illadirnal abhimukham nannagum we are seventh in terms of the number of doctors available for the population seventh in the country we were before 2019 you say we did nothing i am willing to accept that where did these doctors come from here in poverty jammu and kashmir is amongst the lowest states in the country in terms of poverty where did that come from it's not a gift of the last two years it's the last 70 plus years that you claim had no governance at all in terms of infant mortality we are 10th in the country again you don't see that because all you can see is article 370 and you believe jammu and kashmir has suffered on account of that in terms of the human development index we rank higher than your very fancy states like gujarat and andhra pradesh karan thapar ee rangath prasiddhanana narendra modi thaparumayulla abhimukathil ninnu irangi poyittunde tamil nadu mukhyamantri jayalalitha urikal kopichana irangiyathu trust for the last three years and which in many ways may be responsible what did you ask all your questions have you got anything more to ask I've come very close to the end of this interview. I have only one last question. Are you confident that you can see your electoral low point over with and that you will win in 2006? Wait and see. I told you already I don't believe in astrology. I can't predict what will happen in the next elections, but you will be around I suppose. Wait and see what happens. But is that a yes you will win? I said wait and see. Chief Minister a pleasure talking to you on hard talking i must say it wasn't a pleasure talking to you namaste i'm sorry that you say that but the wire in vendi thapar ide the hindu will journalist ayirna ziaw salamine interview cheyidu hello and welcome to a special interview for the wire In a very powerful op-ed in Friday's Hindu, my guest addressed the critical question, what does it feel like to be a Muslim in Narendra Modi's India? Or to put it differently, what does it feel like to speak and deliberately not be heard? What does it feel like to be present in a room 
and yet considered invisible? What does it feel like to be an individual but thought of only as a statistic? Innathe Indiyil Muslim aayirikumbol endu thonunu? That is a question that you and I would never have to face. We would never have to answer because we are Hindu. But because they have a different religion, that is a question our Muslim brothers and sisters face every single day. So today, here is your chance to find out how they answer and discover what it feels like to be a Muslim in Narendra Modi's India. My guest is the well-known author and journalist Zia Ussalam. Zia Ussalam, let me start with that simple blunt question that framed the introduction. What is it like to be a Muslim in Narendra Modi's India? It's challenging to be a Muslim today. And I would not call it Narendra Modi's India. I would call it contemporary India because it is my India too. ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ട് മുൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോപാൽ പിള്ള ഉടനെ കരൺ താപ്പറെ വിളിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ സെക്യുലർ ഹിന്ദുവിന് എന്തു തോന്നുന്നു എന്നൊരഭിമുഖം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കരൺ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആഫ്റ്റർ ഐ ഇന്റർവ്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ടു ബി എ മുസ്ലിം ഇൻ നരേന്ദ്ര മോദീസ് ഇന്ത്യ മൈ ഗെസ് കോൾ മീ ആൻഡ് സജസ്റ്റഡ് ഐ ഷുഡ് ഡു എ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ദിസ് ടൈം ആസ്കിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക് ടു ബി എ സെക്യുലർ ഹിന്ദു ഇൻ നരേന്ദ്ര മോദീസ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളിൽ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് മോദിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഗോപാൽ പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിള്ളേ മിസ്റ്റർ പിള്ളേ as i started with zia salam let me start with a simple straight forward question what does it feel like to be a secular hindu in narendra modi's india i think i will um, recall what uh, mr salam said uh, that it is not narendra modi's india it is contemporary india because even if you look at it uh, less than 40% of the people voted for the bjp therefore there are 60% of hindus who didn't or rest of the communities who didn't vote for uh, mr narendra modi it feels at the moment i would put it as we are little uncomfortable we're little frustrated and really in a position where we don't know what we should really do samuhika nirupanam enna madhyama dharmamana interviews nirvahikkunnathu നിർമ്മിത ബുദ്ധി വന്നതോടെ ഈ രംഗത്തും അത് കടന്നു വരാം അൽ ജസീറയിലെ റോറി ചാലൻസ് എ ഐ റോബോട്ടിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു നോക്കി ആശുപത്രിയിൽ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രേസ് എന്ന റോബോട്ട് ഇതിനേക്കാൾ ചടുലമായി സംസാരിക്കാൻ റോബോട്ടുകൾ കഴിവ് നേടുമായിരിക്കും I was assembled in Hong Kong in early 2021 and my creators are from all around the world. വസ്തുതകളാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ മർമ്മം പക്ഷേ റോബോട്ട് ശൈലിയിലെ യാന്ത്രികത അതിനെ നിർജ്ജീവമാക്കും